Ovaj veoma jednostavan i efikasan metod razmnožavanja biljaka probali smo na smokvi. Svaka grana je dobila korenje. Prema tome, 100% je uspešan metod za ožiljavanje i dobijanje novih sadnica. Na drvetu smokve nađite odgovarajuće grančice od kojih želite dobiti sadnice. Grana se pažljivo zaseče pomoću odgovarajućeg sečiva. Vidite i sami kako to treba da izgleda. Zatim nam treba kesica u koju ćemo sipati običnu vodu. Poznato je da neke biljke u vodi puštaju korenje. Smokva je definitivno jedna od njih. Sada jednostavno navučemo kesicu na granu i učvrstimo je pomoću vezice i tako praktično zatvorimo kesu. Zasečeni deo grane treba da ostane u vodi. Kesa je zatvorena pa voda ne bi trebalo da isparava. Ostavite tako da stoji 30 dana i pogledajte rezultate. Kod mene je stajalo i nešto duže. Skidam kesu sa vodom. Kao što možete primetiti, grana smokve se odlično ukorenila. Sečem grančicu tako da je odvojim od drveta, a korenje ostaje. Na taj način sam dobio novu sadnicu smokve. Ovaj metod možete primeniti u bilo koje doba godine osim zimi kada su baš niske temperature. Kako vam se dopao ovaj način ožiljavanja smokve? Iz koje zemlje gledate? Novu sadnicu presađujem u saksiju. Hoću da mi bude ukras na terasi. Kasnije kada još malo poraste preselit ću je u dvorište na otvoreno. Nakon presađivanja obavezno dobro zalijte biljku. Kao što vidite, nova biljka ima plodove koji su u dobrom stanju i potpuno je ista kao matična biljka sa koje smo je uzeli. Smokva je izuzetna i tražena biljka zbog svojih plodova. Možda niste znali, ali koriste se i listovi smokve za pripremu čaja, a to je jedno od najboljih prirodnih rešenja za snižavanje šećera u krvi. Osim toga, to je i ukusna biljka čiji su neobični listovi ukras u svakom vrtu. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.